ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேம் டூ சாப்டர் ஃபோர் ஜாமெட்ரி வடிவியல் தான் போன வீடியோவில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸைஸ் பார்த்தோம் இந்த வாட் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸைஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அதாவது செய்முறை வடிவியல் தான் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பாருங்கள் நடுக்கோட்டு மையம் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிளோட சென்டர் நடுக்கோட்டு மையம் நடுக்கோடுகள் எல்லாம் சந்திக்கிற புள்ளியை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு நடுக்கோட்டு மையம் சென்ட்ராய்டுனா என்ன அது எதுன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா அந்த லெட்டரை வந்து ஜி அந்த டாட் அந்த மையத்தை வந்து ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா போனதில் வந்து உள்வட்ட மையம் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இன் சென்டரை வந்து ஐ அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து ஜின்னு சொல்லப்போம் சரிங்களா நடுக்கோட்டு மையம் முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி அம்முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் எனப்படும் இப்ப ஒரு முக்கோணம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் அப்படின்னா இப்ப இதோட சென்டர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கோ அங்க வந்து இது ஜாயின் பண்ணும் இதனோட சென்டர் பாயிண்ட்ல இது ஜாயின் பண்ணும் இதனோட சென்டர் பாயிண்ட்ல இது இந்த மாதிரி மூணும் ஜாயின் பண்ணா இந்த நடுவுல ஒரு காமனான ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வரும் பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து நம்ம நடுக்கோட்டு மையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா சென்ட்ராய்டு ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த லெட்டர் ஜின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷ்ல பாருங்க த பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி ஆஃப் த மீடியன்ஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் இதோட மீடியன் மீடியம் மூணு மீடியனும் ஜாயின் பண்ற அந்த கன்கரன்சி ஆஃப் த சரிங்களா அந்த ஜாயின் பண்ற அந்த சென்டர் ஓகேங்களா இஸ் கால்டு த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் அண்ட் இஸ் யூஸ்வலி டினோட்டட் பை ஜி அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நம்ம ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு முக்கோணத்திற்கு மூன்று நடுக்கோடுகள் வரைய இயலும் ஆமா தானே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கு த்ரீ சைட்ஸா மூன்று பக்கங்களா அப்ப எத்தனை வரைய முடியும் இதுக்கு ஒரு நடுக்கோட்டு மையம் சாரி இதுக்கு ஒரு நடுக்கோடு இதுக்கு ஒரு நடுக்கோடு மூணுத்துக்கும் வந்து மூணு டைம் வந்து நம்ம வரையலாம் சரிங்களா அப்ப த்ரீ லைன்ஸ் வரைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க த்ரீ மீடியன்ஸ் எத்தனை நடுக்கோடு அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லணும் நம்ம மூன்று நடுக்கோடுகள் முக்கோணத்திற்கு அடுத்தது நடுக்கோட்டு மையமானது நடுக்கோடுகளை முனையில் இருந்து இதை வந்து நான் உங்களுக்கு சம்மு போட்டதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் மெஷர் பண்ணி எப்படி டூ இஸ் டூ ஒன் வருது அப்படின்னு சொல்றேன் அடுத்த அனைத்து வகை முக்கோணங்களுக்கும் நடுக்கோட்டு மையமானது முக்கோணத்தின் உள்ளேயே அமையும் த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் இனி ட்ரையாங்கிள் ஆல்வேஸ் லை இன்சைட் த ட்ரையாங்கிள் அந்த சென்ட்ராய்ட் அந்த ஜிங்கிற பாயிண்ட் வந்து எப்பவுமே என்ன ஆகுமா ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ளதான் வருமாம் போன மாட்டி என்ன பார்த்தோம் இன்சென்டர் ஆஃப் யோ ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோமா அதாவது உள் உள்வட்ட மையம் பார்த்தோமா அதுவும் எங்க வரும் ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ளதான் வரும் சோ ஐ ஜி இப்படி ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐனா என்ன நமக்கு தெரியும் ஜீனா என்ன நமக்கு தெரியும் ஐனா உள்வட்ட மையம் இன் சென்டர் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் ஜி அப்படின்னா சென்ட்ராய்ட் நடுக்கோட்டு மையம் இது ரெண்டுமே எங்க இருக்கும் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ளதான் இருக்கும் அடுத்தது போர்த் பாயிண்ட் வந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட வந்து புவியிருப்பு மையம் அல்லது தாங்கு மையம் சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா கிராவிட்டி பேரி சென்டர் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க சரிங்களா இதை விட்டுருங்க இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டா இல்லை இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இதை மட்டும் வந்து உங்களுக்கு இப்போ சம்மு போட்டுட்டு மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ இப்போ என்னன்னா நடுக்கோட்டு மையம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அதுக்கு எத்தனை வரைய முடியும் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மூணு நடுக்கோட்டு மையம் வரையணும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து அது டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மெஷர் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ சம்மு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரையணும் நம்ம ரஃப் டைகிராம் சரிங்களா எப்பவுமே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்ஸ் போட போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரஃப் டைகிராம் ஸோ இப்போ ரஃப் டைகிராம் வரையலாமா கரெக்டா அழகா நீட்டா பென்சில் வச்சு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பர்ஃபெக்டா வரைங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம ரஃப் டைகிராம் வரைஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் நேம் எழுதலாமா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்ரையாங்கிள் நேம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எல் எம் என் அப்படின்னு அப்போ எல் எம் என் சரிங்களா இது வந்து எந்த சம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் சம் ஸோ நெக்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எழுதலாமா அளவு எழுதலாமா எல் எம் ஈக்குவல் டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு ச
ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் எப்பவும் சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே இந்த ஃபஸ்ட் இந்த லைன் தான் வரையணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எப்படி வரையிறது ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்க ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல ஒரு டாட் வைக்கணும் அடுத்தது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்க இருக்கு பாருங்க எனக்கு இங்க இருக்கா சோ இங்க கரெக்டா ஒரு டாட் அடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்ப அந்த டாட்டை ரெண்டு டாட்டையும் நம்ம இப்ப ஜாயின் பண்ண போறோம் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பேரு எல் எம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ரஃப் டயக்ராம் அதுக்கப்புறம் அந்த கீழே இருக்க லைன் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க எல்ல இருந்து எண் எவ்வளோ எயிட் சென்டிமீட்டரா சோ இப்ப எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு காம்பஸ்ல மெஷர் பண்ண போறோம் என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஜீரோ அப்படிங்கறதுல காம்பஸ ஃபர்ஸ்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இத வந்து எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு வச்சாச்சு சரிங்களா சோ இப்ப இது எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா எயிட் சென்டிமீட்டர் எயிட் சென்டிமீட்டர் அடுத்து இங்க எவ்வளவு இருக்கு எம்ல இருந்து எண் எவ்வளவு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சோ திருப்பியும் ஜீரோல கரெக்டா காம்பஸ வச்சுட்டு இது என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு மெஷர் பண்றோம் சோ இப்ப இது என்ன ஆச்சு ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு காம்பஸ் எடுத்து மெஷர் பண்ணி டிரா பண்ணியாச்சு சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் எப்பவுமே இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் கட் ஆகிற இடத்துல கரெக்டா பாயிண்ட் வைக்கணும் சோ இப்ப ஜாயின் பண்ணிடலாமா அடுத்த இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு லைன் சரிங்களா ரெண்டு லைனுக்கும் மைய குத்து கோடு நம்ம வரைய போறோம் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் சரிங்களா மைய குத்து கோடு அப்படின்னா மைய குத்து கோடு இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் சரிங்களா அது எப்படி வரையறோம் அப்படின்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த லைனுக்கு வரைய போறேன்னு வச்சுக்கோங்க காம்பஸ்ல என்ன பண்ணுங்க தோராயமா ஒரு பாதிக்கு மேல முக்காவாசி இருக்க மாதிரி அளவு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்ப இது பாக்குறப்பவே தெரியுது இந்த சைட் பெருசா இருக்கு அந்த சைட் சின்னதா இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா இது வந்து பாதிக்கு மேல அப்படின்னு தான் அர்த்தம் சோ இப்ப இதை வந்து மெஷர் பண்ணி எடுக்கணும்னு கிடையாது நம்ம தோராயமா எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இப்ப இந்த லைனுக்கு தானே நம்ம எடுத்தோம் அப்பனா என்ன பண்ணணும் எல் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து மேல ஒரு ஆர்க்கு சரிங்களா அதே மாதிரியே கீழே ஒரு ஆர்க்கு அடுத்தது எம் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து மேல ஒரு ஆர்க்கு கீழ் அளவு வந்து மாத்த கூடாது நம்ம எனக்கு வந்து இப்ப இது ரெண்டுமே டச் ஆகல அதனால என்ன பண்ண போறேன் திரும்பவும் நான் எல்ல வச்சு இதை டச் கட் பண்ற மாதிரி ஆர்க்கு வரைய போறேன் சரிங்களா இப்ப பாருங்க நான் முன்னாடி வரைஞ்ச ஆர்க் அதிலே போய் கரெக்டா ஜாயின் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி கரெக்டா வரைஞ்சிங்கன்னா டயக்ராம் நல்லா கரெக்டா வரும் இல்ல கொஞ்சம் அளவு மாறிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இங்க திரும்ப நம்ம ஜாயின் பண்றப்ப இது இன்னொரு லைன்ல போகும் ஏற்கனவே வரைஞ்சது ஒரு லைன் இருக்கும் அப்ப ரெண்டு லைன் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தா கரெக்டா வராது அது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வரையணும் அடுத்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நம்ம இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ண போறோம் நான் என்ன பண்ண இதை வந்து என்னன்னா நிறைய லைன்ஸ் வர போறதுனால இது கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாதுங்கிறதுனால இதை என்ன பண்ண போறோம் நம்ம டாட்டட் லைன்ஸ்ல ஜாயின் பண்ண போறோம் சரிங்களா ஜாயின் பண்ணியாச்சா சோ இப்ப பாருங்க இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா இப்போ இங்க டச் ஆயிருக்குல்ல இததான் என்ன பண்ண போறோம்னா மேல இருக்க என்னோட ஜாயின் பண்ண போறோம் கரெக்டா என் அதாவது இந்த லைனுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற பாயிண்டோட நம்ம 
ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு வந்து அதே மாதிரியே நம்ம மைய குத்துக்கோடு வரைய போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்க இதில் பாருங்களேன் இந்த அளவு அப்படியே வைக்கலாமா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா இதுல முக்காவாசி இந்த லைனுக்கு இப்ப இந்த லைனுக்கு முக்காவாசி எடுக்கணும் அதாவது பாதிக்கு மேல இப்ப பாருங்க பாக்குறப்பவே தெரியுதா இங்க அதிகமா இருக்கு அங்க கம்மியா இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா இது பாதிக்கு கொஞ்சம் அதிகமா தான் நான் காம்பஸ்ல அளவு எடுத்திருக்கேன் சோ இப்ப என்ன பண்ணணும் அதே இப்ப இந்த லைனுக்கு தானே எடுக்கிறோம் அப்ப எம்ல இருந்து மேலையும் கீழேயும் ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி எண்ல இருந்து மேலையும் கீழேயும் ஒரு ஆர்க் எந்த லைன் நம்ம எடுக்கிறோமோ அந்த லைனோட ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருந்து வரையணும் சோ இப்ப பாருங்க எம் அப்படிங்கிற இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் இங்க ஒரு ஆர்க் வரையறேன் அதே மாதிரி கீழே ஒரு ஆர்க் கரெக்டா எந்த எந்த ஆர்க் வந்து எந்த லைனுக்கு வரையறோம் அப்படிங்கறத நம்ம தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் எண்ல இருந்து அதே மாதிரியே எண்ல இருந்து இங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஆர்க் வந்து இதுக்கு வரைஞ்சது இதையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் இதுவும் எப்படி ஜாயின் பண்ண போறோம் நானு டாட்டட் லைன்ஸ்ல தான் ஜாயின் பண்ண போறோம் இப்போ இங்க இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இப்ப இந்த லைனை கரெக்டா எங்க கட் பண்ணிருக்கு இங்க தானே கட் பண்ணிருக்கு அப்ப இங்க இருந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன பாயிண்ட் இருக்கு எல் அப்ப எல்லையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்ப இன்னும் இந்த இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தானே ஜாயின் பண்ணாம இருக்கு இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம இதுக்கு திரும்பவும் நம்ம வந்து மைய குத்து கூட அதாவது பெர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் வரையணும்னு இந்த லைனுக்கு வந்து அவசியம் கிடையாது இந்த ரெண்டு லைன் எங்க ஜாயின் ஆயிருக்கோ அந்த லைன்ல தான் இந்த மூணாவது அந்த பாயிண்ட்ல தான் இந்த தேர்ட் லைனும் ஜாயின் ஆகும் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த மிட் பாயிண்ட் இது கரெக்டா ஜாயின் பண்ணுச்சு இல்ல அங்க இருந்து இத வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் சோ முடிஞ்சிச்சு இப்ப இந்த மூணுத்துக்கும் வந்து நம்ம நேம் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்ப எல் எம் என்னன்னு இருக்கு அப்ப நான் இங்க என்ன பண்ணலாம் ஏ பி சி சரிங்களா எந்த பாயிண்ட்டுக்கு வச்சிருக்கேன்னு புரியுதா இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல இத வந்து இங்க இருந்து போய் கட் பண்ணிருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு லைன் அதுக்கு நான் நேம் வைக்கிறேன் சோ இதுதான் வந்து நான் இப்ப ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம வரைஞ்ச அந்த பைசெக்டார் லைன் எங்க போகும் அப்படின்னா இந்த ஆர்க் வந்து கட் பண்ணிருக்கல இது வந்து டாட்டட் லைன்ஸ்ல நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் புரியுதா உங்களுக்கு சோ நல்லா டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மைய குத்து கூட பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் என்ன பண்ணிருக்கோம் டாட்டட் லைன்ஸ்ல நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இங்க இருக்க அதுக்கப்புறம் அந்த டாட்டட் லைன்ஸ் போய் எங்க கரெக்டா கட் ஆகுதோ அதாவது இப்ப இதுக்கு இது கட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க இருந்து இந்த இங்க இருந்து இங்க வரையறது தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு லைனா வரைஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரிதான் த்ரீ சைட்ஸ்க்கும் ஆனா நம்ம பெர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் மட்டும் ரெண்டு மைய குத்து கூட ரெண்டு பக்கத்துக்கு டூ சைட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் அப்போ தேர்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாயிண்ட் வழியா தான் போகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்ப இந்த பாயிண்ட் நடுக்கோட்டு மையம் சென்ட்ராய்டு இது என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் நம்ம ஜி இந்த இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்னன்னு மெஷர் பண்ணுவோம் ஜி சோ இப்போ நம்ம இந்த சம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு சோ இப்ப பாருங்க இந்த சம் எப்படி பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத ஃபுல்லா ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாமா இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நடுக்கோட்டு மையம் சென்ட்ராய்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டயக்ராமுக்கும் ரஃப் டயக்ராம் உதவி படம் வரையணும் நான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிட்டேன் அதோட நேம் கரெக்டா எழுதிட்டேன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஐயும் கரெக்டா மார்க் பண்ணிட்டேன் எவ்வளவு அளவு இருக்கு அப்படிங்கறதையும் அளவையும் எழுதி வச்சுட்டேன் நேம் பேரும் எழுதிட்டேன் அளவும் எழுதிட்டேன் அடுத்து நான் இப்போ மெயின் டயக்ராமுக்கு வரையறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண நானு ட்ரையாங்கிளுக்கு வரைய ஆரம்பிச்சேன் இங்க ஒரு லைன் அப்புறம் இங்க இருந்து ஆர்க் இங்க இருந்து ஆர்க் வரைஞ்சிட்டு அடுத்து என்ன பண்ண இந்த லைனுக்கு நானு பெர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் அதாவது மைய குத்து கோடு மைய குத்து கோடுனா இந்த லைன்ல பாதிக்கு மேல முக்காவாசி இருக்க மாதிரி காம்பஸ்ல அளவு எடுத்துட்டு இங்க இருந்து மேல ஒரு வில்லு கீழே ஒரு வில்லு ஆர்க் அதே மாதிரி இங்க இருந்து மேல கீழே சோ அது ரெண்டும் எங்க ஜாயின் ஆகுதோ அதை வந்து ஒரு லைனா வரைஞ்சாச்சு அந்த பாயிண்ட் கரெக்டா இங்க வந்து இந்த லைன்ல அது எங்க அந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த மைய குத்து கோடோட பாயிண்ட் வந்து டச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டு
அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சோ வரைஞ்சிட்டு மூணு கோடு எங்க ஜாயின் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் ஜி நடுக்கோட்டு மையம் சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் இந்த சம் ரொம்ப ஈஸி சோ இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சம் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் அடுத்த இருக்க நாலு சம்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சம்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு அதை வந்து டயக்ராம் வரைஞ்சு வீடியோ அப்லோட் பண்றேன் தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல்ல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ